Sziasztok! Én Zoltán vagyok, és a Szilvás Gombúz című mesét fogom elmondani. A Szilvás Gombúz Egyszer egy gazdag ember házánál nagy dínom dánom volt, és meghívott erre két híres hazugon is. Nosza, asztalhoz telepettek, megerett a hazudozás. Hiszen amit eddig hallottatok, mondja az egyik hazug, az nincs semmi, most jön csak az igazi. Hát tegnap is vendégségben voltam egy jó régi barátomra, és ott akkora gombócot láttam, amit még soha életemben. Akár hiszitek, akár nem, ez a gombócot 100 méter mázsa liszkele, és 50 méter mázsa szilva. Tíz nagy asztalt toltak össze, úgy fért el a gombóz. Húszan voltunk vendégek, egy naps, egy éjjel folyton folyvas etük, és még felét se tudtuk megenni. Hát egyszerre csak mi történt? Két vendég a nagy lakmározás közben úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el őket. Tűvé tettük az egész házat. Sehol se találtuk őket, mert egy jó órája kerestük őket, mikor halljuk, hogy a gombóc közepéből kiabálnak. Ej, de jó! Ej, de pompás! Bezzek, hogy belebújtak a gombózba, hogy csak annál többet elsenek. Hát hiszen elég nagy gombóc volt az, szent igaz, mondja a másik hazug, de csak kölykeletet a annak, amit én láttam egy vendégségben. Ott akkora gombóc volt, hogy bár lehetünk vagy ötvenen vendégek, három nap és három éjjel folyton folyvás ettünk, és még feléjesen jártunk a tölteniknek. Na, mondtam én a barátaimnak, pihenjünk egyet, hogy új volt erő, látassunk neki a gombócnak. Pihentünk egy fél napot, és utána újból nekifeküdtünk a gombozsinak, és hát uram, teremtő, megakad a villám valami keménységben. Úgy gondoltam, bizonyosan szilva volt, de nem az volt, hanem mit gondoltok, mi? Egy nagy útmutató kőoszlop. Az volt ráírva, innen még három kilométer a töltelék. Hiszen, mondja a másik hazug, de hol készült ez a rettentő nagy üst, amelyben ez a gombóc hőz, az bíz ott, ahol az üst, amelyben a te gombócra főzték.